this is the solution video class 9 chapter 1st economics so let's solve exercise first question is every village in india surveyed once in 10 years during the census some of the details are presented in the following format fill up the following based on information on palampur is mein humne kuch uh, format diya hai kuch village palampur se related kuch information hai jisko hume fill karna hai so let's see this hum log isko solve karte hain kya kya isme hamare uh, uh, points hain to dekhiye answer aap log answer check bhi kar sakte hain already uploaded hai the answer is location location our location is palampur village because we are studying palampur village palampur village ki study kare to hamara location palampur hi hoga total area of village 800 hectares and uh, now see land used in hectare 700 hum log aage chalte hain facilities in pa village palampur there is uh, in educational uh, uh, facility agar education facility ki baat kare to two primary school and one high school medical facility primary health center market narrow market electricity yes there is electricity communication nominal nearest town sapur now next question second modern farming method require more input which are manufactured in the manufactured in industry uh, do you agree so answer is that yes we do agree that modern farming method require more input which are manufactured in industry is mein baat ho rahi hai जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है तो उसमें क्या है ज्यादा इनपुट की जरूरत होती है जैसे सिंचाई इलेक्ट्रिसिटी और मशीन को चलाने के लिए टूल्स इन सभी की जरूरत होती है तो देखते हैं द टाइप्स ऑफ टूल्स एंड इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर आर फर्स्ट मशीन यूज्ड इन फार्मिंग मशीन का यूज होता है फार्मिंग के लिए मोटर यूज इन ट्यूबवेल्स ट्यूबवेल चलाने के लिए मोटर का यूज होता है ट्यूबवेल चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज होगा ये छोटे इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है उसके वो एसेंशियल होता है नाउ और क्या है एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर आल्सो यूज्ड पेस्टिसाइड फॉर द पेस्ट पेट्रोल एंड डीजल और ट्रैक्टर एटसेट्रा now third how did the spread of electricity help farmers in palampur electricity kaise uh, electricity ke matlab keh sakte hain uh, vistar ki wajah se palampur mein kaise electricity se sabko help milti hai to hum log dekhte hain ki kaise help ki hai electricity ne the spread of electricity has been helpful for the farmers of palampur various way first now irrigation of lands can be done in far more better ways before persian wheels were used for the irrigation which was a prolonged process and was not so effective so irrigation with the help of electricity will be useful for much larger areas of land and to quite quickly and effectively ab isme keh raha hai ki irrigation jo hai electricity ke introduce hone ki wajah se jo irrigation facility hai wo bahut easily conduct hone laga irrigation pehle kya tha ki jab persian wheel tha usko use kiya jata tha jo bahut zyada effective nahi tha but electricity aane ki wajah se pumping set aur jo water supply hai wo सफिशेंट अमाउंट में खेतों में पहुंचने लगा जिससे जो एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्प मिलने लगा काम आसान हो गया और जल्दी होने लगा नेक्स्ट 
because of the better irrigation facility more and more crops can be grown for one year अच्छी तरह से चाय होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन होने लगा इलेक्ट्रिक कनेक्शन नॉट ओनली हेल्प इन इंप्रूविंग एग्रीकल्चर बट आल्सो इन रनिंग स्मॉल बिजनेसेस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की वजह से केवल खेतों खेती में ही कह सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में ही सुधार नहीं हुआ जो छोटे मोटे जो बिजनेस मैन उनको भी इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी हेल्प मिला नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज एट इम्पॉर्टेंट टू इनक्रीज द एरिया एंड इरीगेशन वाई तो लेट सी आंसर येस हाँ इट इज इम्पॉर्टेंट टू इनक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन इनक्रीजिंग द एरिया अंडर कल्टिवेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रीजन इरीगेशन के अंडर में मतलब एरिया को बढ़ाना महत्वपूर्ण होता है तो इसको हम लोग कह सकते हैं यस ज़रूरी है हाँ क्योंकि इरीगेशन की हेल्प से हम जितनी ज़्यादा एरिया पर इरीगेशन करेंगे सिंचाई करेंगे प्रोडक्शन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट बिकॉज द रेनफॉल इज नाइदर सर्टन और नॉर एडिकेट अगर रेनफॉल पर डिपेंडेंसी रहती तो क्या होता बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि वो कुछ भी निश्चित नहीं होता हाउ मच रेनफॉल सो एडुकेशन फैसिलिटी फुलफिल्स ओके रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाउ सेकंड पॉइंट क्रॉप सच एज राइस वीट शुगर कैन रिक्वायर एडिकेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर अब कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको रेगुलर वाटर की रेगुलर वाटर सप्लाई की नीड होती है अगर उस दौरान वाटर सप्लाई नहीं होगा तो फिर जो क्रॉप्स है उनका ग्रोथ वो है वो क्या होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो राइस वीट शुगर कैन के लिए क्या है रेगुलर सफिशेंट वाटर की सप्लाई की नीड होती है प्लेंटी ऑफ वाटर नीडेड फॉर एच वाई वी सीड और जो हाई एल्डिंग वराइटी सीड होते हैं उनको ज़्यादा वाटर की जरूरत होती है ना इनक्रीज इन इरीगेशन फैसिलिटी विल इनक्रीज द प्रोडक्टिविटी एज इट विल बी हेल्पफुल इन ग्रोविंग मल्टीपल क्रॉप्स अब इरीगेशन फैसिलिटी इंक्रीज होने से क्या हो गया विल इंक्रीज द प्रोडक्शन से प्रोडक्शन भी बढ़ गया इट विल भी हेल्पफुल इन ग्रोविंग मल्टीपल क्रॉप इससे क्या हो गया कि एक ही खेत में एक से ज़्यादा फसलों को भी उगाया जा सकता था नौ फिफ्थ क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग फोर फोर हंड्रेड फिफ्टी फैमिलीज ऑफ पालमपुर तो देखते हैं फोर हंड्रेड फिफ्टी जो फैमिली सब पालमपुर में उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है नंबर ऑफ फैमिलीज एरिया ऑफ लैंड अब फैमिलीज के पास कितनी लैंड है देखते हैं हम लोग वन हंड्रेड फिफ्टी लैंडलेस मतलब विलेज पालमपुर में वन हंड्रेड फिफ्टी फैमिलीज ऐसी हैं जो लैंडलेस हैं इसमें एस टी एस सी और लैंडलेस लेबर आ जाएंगे ना टू हंड्रेड और फोर्टी फैमिलीज जो हैं लेस दैन टू हेक्टेयर टू हंड्रेड फोर्टी फैमिलीज ऐसे जिनके पास लैंड तो है बट टू हेक्टेयर से कम है सिक्सटी फैम ना नेक्स्ट सिक्सटी फैमिली मोर दैन टू हेक्टेयर और सिक्सटी फैमिली ऐसे हैं जिनके पास टू हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है मतलब टू हेक्टेयर से लेकर फाइव हेक्टेयर टेन हेक्टेयर तक है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर वाई आर द वेजेस फॉर फॉर्म लेबर इन इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस तो देखते हैं क्यों विलेज पालमपुर में जो मजदूरों का वेजेस है या पारिश्रमिक जो उनको मिलता है वो कम क्यों है मजदूरी कम क्यों है तो डिस्कस करते हैं हम लोग द वेजेस ऑफ द फॉर्म लेबर्स आर लेस दैन मिनिमम वेजेस बिकॉज द लैंड इज फिक्स्ड एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन पालमपुर इन लेबर फोर्स एज मोर लेबर इज अवेलेबल देयर इज एन अपेरेंट सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अपेरेंट सेंस ऑफ 
competition among the levels which leads to many of them accepting even the lowest if it guarantees them continued employment here is saying yahan par ye baat hai ki village palampur mein kya hai land area to fix hai but wahan population badh rahi hai population badh rahi hai तो जिससे क्या है जो मज़दूर हैं उनको जो कह सकते हैं वर्क करने के लिए जो काम है उनको नहीं मिल पा रहा है तो उससे वो कम वेजेस मतलब कम मेहनत आने पर काम करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं क्यों क्योंकि ज़्यादा लोग हैं बेरोज़गार लोग हैं तो वो मनी अर्निंग के लिए वो देख रहे हैं कि अगर जॉब मिल जा रहा है वर्क मिल जा रहा है लॉन्ग टाइम तक तो वो उसको कम वेजिस पर ही एक्सेप्ट कर ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर इन योर रीजन टॉक टू लेबर्स चूज आइदर फॉर्म लेबर्स और लेबर्स वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट वाट वेज टू द गेट आर दे पेड इन कैश और काइंड Do they get work regularly or they in debt? अब ये जो क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का एक्टिविटी क्वेश्चन है कि आप अपने नियर अबाउट नियर बाई आस पास रीजन में जाइए क्षेत्र में जाइए देखिए कुछ लेबर से दो दो तीन लेबर से बात कीजिए और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए या ऐसे जो हैं जो खेत में काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो उनसे आप बात करिए और उनसे बात करने के बाद पूछिए कि वो कितना मनी अर्न करते हैं डेली और कितना कैश के फॉर्म में अर्न करने पर मिलता है और क्या ये रेगुलर तौर पे मिलता है या फिर अगर उनको मिलता है तो क्या वो किसी कर्ज में भी है आंसर यहाँ पर एक मॉडिफाइड आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी इसको आप खुद से भी कर सकते हो आफ्टर हैविंग कम्युनिकेशन विद टू लेबर्स वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट वी गेट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन साइट पर दो लेबर से बात करने के बाद जो इंफॉर्मेशन मिला है उसको पॉइंट आउट करके दिखाया गया है देयर पर डे अर्निंग एज वेजेस इज रुपीज नाइन्टी दे गेट देयर पेमेंट इन कैश उनको कैश में पेमेंट मिलता है नो देयर वर्क इज़ नॉट परमानेंट और उनका जो वर्क है वो परमानेंट नहीं है कभी काम किया कभी नहीं किया दे डू नॉट हैव वर्क फॉर एवरी डे दे हैव डेप्ट एज दे टेक लोन फ्राम मनी लेंडर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी लाइक इलनेस ऑफ फैमिली मेम्बर्स और उनके ऊपर कर्ज भी रहता है कभी कभी वो इमरजेंसी में क्या है लैंड मनी लेंडर से वो क्या किए हैं घर पर कोई बीमार है फैमिली मेम्बर कोई बीमार है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है मनी लोन लिया हुआ है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड यूज एग्जांपल टू एक्सप्लेन कौन कौन से तरीके हैं जिससे क्या हो सकता है कि सेम पीस ऑफ लैंड पर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है तो उसको आपको क्या करना है एक्सप्लेन करा यूज एग्जांपल टू एक्सप्लेन आपको एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करना है कि हाउ टू हाउ यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स सेम पीस ऑफ लैंड सो आंसर इज There are two different ways of increasing production on the same piece of land. Example, two different ways in which we can same piece of land for production to increase, can increase, can enhance, can increase. So, firstly, multiple cropping method. Multiple cropping method. So, what can we do? We can increase. This method refers to the cropping method in which more than two crops are grown on a piece of land during a year. मतलब पीस ऑफ लैंड मतलब सिंगल पीस ऑफ लैंड पर ड्यूरिंग द ईयर वी कैन ग्रो मोर देन 
वन क्रॉप्स या टू क्रॉप्स हम एक से ज़्यादा फसलों को उगा सकते हैं सेम पीस ऑफ लैंड पर दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ रेजिंग प्रोडक्शन से हम प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं दिस मेथड ऑफ क्रॉपिंग इज पॉसिबल इफ देर आर गुड फैसिलिटी फॉर इरीगेशन आर अवेलेबल और इसको पॉसिबल कैसे किया जा सकता है मल्टीपल क्रॉपिंग को विद द हेल्प ऑफ इरीगेशनल सॉरी इरीगेशन फैसिलिटी और ज़्यादातर गाँव में ऐसा किया भी जाता है कि किसान जो होते हैं खेत में एक से ज़्यादा फसलों को या दो से ज़्यादा फसलों को भी बोते हैं और उसका अच्छा खासा क्या कर सकते हैं वो उपज भी लेते हैं जैसे गेहूं के साथ वीट के साथ सरसों बो दिया थोड़े से पाट पर चना भी बो दिया ऐसे तो उन्हें काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं इसके नाउ सेकंड पॉइंट मॉडर्न फार्मिंग मेथड दिस मेथड रिफर दैट फार्मिंग मेथड एच वाई वी हाई एल्डिंग वराइटी सीड्स आर यूज इंस्टीट ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज यूज इंस्टीट ऑफ एनिमल एक्सक्रीट एज मैन्योर एंड अदर नेचुरल फर्टिलाइजर इन दिस मेथड इरीगेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स ट्रैक्टर आर यूज फॉर प्लाउिंग थ्रेसर आर यूज ऑल्सो यूज एट लास्ट बिफोर हारवेस्टिंग पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड वंस मॉडर्न फार्मिंग मेथड का भी यूज़ करके क्या है प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है तो इसमें क्या है एच फाइव बी सीड का यूज़ किया जाता है जो हाई एल्ड मराठी सीड होता है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है गाँव और जानवरों के एक्सक्रेट मीन्स हो गया उनके जो कह सकते हैं गोबर से जो खाद बने रहते हैं और अदर जो नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है इरिगेशन फैसिलिटी ली जाती है ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है जुताई के लिए थ्रेसर का यूज़ किया जाता है दवाई के लिए या कटाई के लिए जो भी है और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को भी का भी छिड़काव किया जाता है ताकि फसल ख़राब ना हो और उपज अच्छे मिले तो ये इसकी चीज़ें अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विथ वन हेक्टेयर ऑफ लैंड अब वन हेक्टेयर लैंड जिस फार्मर के पास है तो उसको कैसे काम करता है उसको हम लोगों को चेक आउट करना है ओविंग अ लैंड ऑफ वन हेक्टेयर एंड डूइंग एग्रीकल्चर ऑन इट इज नॉट एन फॉर दस्टेनेंस ऑफ द फार्मर एंड फैमिली विच मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एम हर टू ट्राई एंड फाइंड एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ इनकम जनरली दिस स्टेटम ऑफ फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन प्लॉट ऑफ लैंड एंड वेन दे आर फिनिड विथ इट दे वर्क एज लेबर ऑन कंस्ट्रक्शन साइड्स ऑफ फील्ड ऑफ द बीगर फार्मर्स इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर मियागर इनकम फ्राम फार्मिंग ऑन फील्ड्स इसमें यह कह रहा है कि जो वो वन हेक्टेयर लैंड वाले जो ऐसे पर्सन जिनके पास वन हेक्टेयर लैंड है तो वो उनका जो है इतने से इतने स्मॉल पीस ऑफ लैंड से उनकी सारी जो यूनिट्स है फुलफिल नहीं हो पाती है तो इसके लिए वो दूसरे बिग फार्मर्स के यहाँ पर अपने खेतों में वर्क करने के बाद वहाँ पर जाकर एक्स्ट्रा वर्क करके वो मनी अर्निंग करते हैं कभी कभी वो एज अ कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर भी वर्क करते हैं जिससे उन्हें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है जो उनकी मियागर स्थिति में दैनीय स्थिति है उसमें उनको थोड़ी हेल्प मिल जाती है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑप्टन कैपिटल फॉर फार्मिंग हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स तो देखते हैं कि कैसे आ, मीडियम uh, और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो कैसे मनी uh, uh, पैसे प्राप्त करते हैं फार्मिंग के लिए हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल लेवर्स और ये जो मनी अर्निंग है वो कैसे स्मॉल फार्मर्स से थोड़ा अलग है तो देखते हैं हम लोग मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑप्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्राम देर पास्ट सेविंग जो मीडियम फार्मर या लार्ज फार्मर होते हैं वो क्या है 
वो लास्ट जो फार्मिंग किए रहते हैं या जो उनका प्रोडक्शन हो रहता है उस पैसे का वो यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो पैसा उनके पास बच जाता है ये उनकी सेविंग रहती है द प्रोडक्शन ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स इज़ यूजली मोर देन देयर कंजम्पन दिस इज़ हाउ दे सेव फॉर देयर नेक्स्ट राउंड ऑफ फार्मिंग अब जब मीडियम एंड लार्ज फार्मर होते हैं तो वो उनके पास इतनी सेविंग हो जाती है वो मतलब जितना उनका कंजम्पन होता है उससे ज़्यादा उनकी कह सकते हैं सेविंग हो जाती है तो उनका उनको बेनिफिट मिलता है और नेक्स्ट राउंड जब फार्मिंग नेक्स्ट फार्मिंग जो करते हैं उसमें वो उसका यूज़ कर लेते हैं दे सेल द एक्स्ट्रा आउटपुट इन द मार्केट एंड अन मनी वो जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस जो क्रॉप्स रहता है उसको बेच कर वो क्या करते हैं मार्केट से मनी अर्न कर लेते हैं हाउ एवर स्मॉल फार्मर डू नॉट हेट सेविंग बिकॉज इन द वेरी फर्स्ट राउंड फॉर द फार्मिंग दे डू नॉट हैव सफिशेंट लैंड टू कल्टिवेट थर्स एक्स्ट्रा एल्डिंग एंड सेविंग्स आर नॉट क्वाइट पॉसिबल फॉर देम देर अरेंजमेंट ऑफ द कैपिटल इज डन बाई टेकिंग लोन फ्राम मनी लेंडर और लार्ज फार्मर एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है तो उससे उनकी बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं हो पाती है जिससे उनको क्या करना होता है नेक्स्ट क्रॉप के लिए या नेक्स्ट राउंड फार्मिंग के लिए लोन लेना हो जाता है तो वो लोन किससे लेते हैं लार्ज फार्मर या फिर मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट पर वो क्या करते हैं लोन का अरेंजमेंट करते हैं चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवन ऑन वॉट टर्म्स डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह वुड सविता कंडीशन वुड बी डिफरेंट इफ सी इफ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एट अ लो रेट ऑफ द इंटरेस्ट अब सविता क्या सविता ने तेजपाल सिंह से लोन लिया अगर सविता उठ सविता कंडीशन और भी डिफरेंट सी कुड अगर वो बैंक से लोन लेती तो उसकी कंडीशन क्या डिफरेंट होती तो चलिए हम लोग देखते हैं सविता ने क्या किया सविता गॉट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह ऑन द फॉलोइंग टर्म्स सविता ने क्या किया तेजपाल से तेजपाल सिंह से लोन लिया तेजपाल सिंह एक बहुत तो इस मतलब लार्ज फार्मर और मनी लेंडर्स था एक तरह से देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्वेंटी फोर परसेंट ऑन द लोन फॉर फोर मंथ अब जो तेजपाल सिंह रहता है वो सविता को लोन देता है बट उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है ट्वेंटी फोर परसेंट एंड आल्सो सेकेंड पॉइंट सी विल हैव टू वर्क एज फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन एट रुपीज थर्टी फाइव पर डे इन तेजपाल सिंह फील्ड तेजपाल के फील्ड में वो क्या करती है एज अ फार्म लेबर वर्क करती है हार्वेस्टिंग uh, सीजन में थर्टी फाइव रुपीज पर डे वेजेस पर तो इस तरह से देखा जाए तो यस इफ सी अप्लाई फॉर द लोन फ्रॉम द बैंक हर कंडीशन में डिफर सी कुड गेट लोन फ्राम द बैंक एट अ लो रेट of interest and no other condition like extra labor on low wages this could help in improving her financial her financial condition ab yahan par hai ki uske condition mein changes hote ab yahan par bola hai yes means agar wo loan bank se apply karti to uski condition different hoti kyun kyunki usko bank se bahut hi लेस इंटरेस्ट पर उसको लोन मिल जाता और उसकी मनी सेविंग होती लेकिन तेजपाल सिंह ने उसके ऊपर हाई लोन हाई इंटरेस्ट चार्ज किया और उसके खेत में काम भी करती थी जिससे उसकी कंडीशन और पुअर हो गई तो अगर वो बैंक से लेती तो मे भी उसकी कंडीशन बेटर होती नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक टू सम ओल्ड रेसिडेंट इन योर रीजन एंड राइट a short report on the changes in irrigation and changes in production method during the last 30 years ab ye last 30 years ke bol raha hai ki production ko production mein jo changes hai usko dekhiye aur apne kisi purane 
पर्सन से पीपल से बात करी जो वहाँ का निवासी रहा और उस पर एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कीजिए तो ये भी एक एक्टिविटी क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है यहाँ पर एक सैंपल आंसर दिया हुआ है जिसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं आई टॉक टू ओल्ड रेजिडेंट इन माई रीजन रिलेटेड टू इरीगेशन एंड मेथड ऑफ फार्मिंग थर्टी ईयर्स बैक मैनी चेंजेस इन इरीगेशन एंड प्रोडक्शन मेथड कैन बी फाउंड अब जो थर्टी ईयर ओल्ड रेजिडेंट से बात करने पर जो है थर्टी ईयर्स फार्मिंग को देखा गया बैक फार्मिंग को और आपके जो चेंजेस हुए हैं फार्मिंग में उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं इरीगेशन द मेथड ऑफ इरीगेशन वॉज वेरी लेबोरियस वर्क थर्टी ईयर्स बैक बिकॉज पर सिंगल बाई द फार्मर्स टू ड्रा वाटर फ्राम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स बट नाउ आफ्टर थर्टी ईयर द ट्यूब वेल्स रन बाई इलेक्ट्रिसिटी कोड इरीगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड टू इफेक्टिवली एंड क्विकली ट्यूब वेल्स वर फर्स्ट सेटअप बाई गवर्नमेंट बट नाउ फार्मर्स है स्टार्ट सेटिंग ऑफ देयर प्राइवेट ट्यूबवेल्स ट्यूबवेल्स तो यहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटी की बात हो रही है कि तीस साल पहले अगर देखा जाए तो वो सिंचाई करना बहुत ही क्या है हार्ड वर्क था उसमें पर्सन व्हील वगैरह थे जिसकी वजह से क्या थे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था और पानी को निकालना इरीगेशन करने के लिए उसको खेतों में डालना काफ़ी कह सकते हैं टाइम टेकिंग और हार्ड वर्किंग था बट बाद में क्या हुआ ट्यूबवेल इंट्रोड्यूस हो गया इरीगेशन के मॉडर्न मेथड्स आ गए जिससे ये काफ़ी इसमें ये इफेक्टिव हो गया और वर्क भी क्विक होने लगा और जिससे सारे फार्मर्स को क्या कहें हेल्प मिलने लगा और प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया ट्यूबवेल सेटअप कर दिया सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को जिससे उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो गई और वो फार्मर्स की जब कंडीशन इम्प्रूव हो गई तो वो खुद ही अपना प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी वो सेटअप करने लगे नाउ नेक्स्ट प्रोडक्शन मेथड थर्टी इयर्स का प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक सुगर कैन क्रशिंग वॉज डन विद द हेल्प ऑफ बुल्लक बट नाउ पीपल प्रीफर टू डू इट बाई मैकेनिकल सुगर कैन क्रशिंग मशीन विच इज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी दिस हैज नॉट ऑनली इनक्रीज द एफिशेंसी ऑफ द प्रोसेस बट ऑल्सो हेल्प द फार्मर्स फार्मर्स इन मेकिंग मोर प्रॉफिट आउट ऑफ द प्रोसेस और इसमें ये कह रहा है सेकेंड पॉइंट में पॉइंट में कि थर्टी ईयर्स पहले क्या था कि जो शुगर कैन क्रशिंग जो था कह सकते हैं जो इंक की पेराई थी वो बैल के द्वारा वो होता था क्रश किया जाता था शुगर कैन को बट बाद में क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी का मैकेनिकल मतलब मशीनों का यूज़ होने लगा शुगर कैन को क्रश करने के लिए उसका जूस निकालने के लिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी के यूज से ये बहुत फास्ट हो गया क्रशिंग और ये बहुत इफिशेंट इफिशेंसी आ गई इसमें जिससे फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिलने लगा इसके प्रोसेसिंग के लिए और इससे फार्मर्स को काफ़ी प्रॉफिट भी होने लगा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन योर रीजन में एक शॉर्ट लिस्ट तो विलेज पालमपुर में या गाँव में आपके आसपास भी जो नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं उनके बारे में बताना है तो नॉन फार्म प्रोडक्शन मतलब जो खेती के अलावा भी जो प्रोडक्शन के जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम लोगों को डिस्कस करना तो फर्स्ट स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज मतलब जूते बनाना जूते का कह सकते हैं हाँ जूते बनाना या जूते को रेडी करना रेडीमेड गारमेंट्स कपड़े का कह सकते हैं शॉप कपड़े बनाना कपड़े का शॉप सम ग्रॉसरी शॉप्स आर देयर और किराने के दुकान जहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं नॉन साइबर कैफे हेज रिसेंटली इनो 
गोरेटेड और साइबर कैफे का ओपनिंग होना शुरुआत होना एंड फिफ्थ पॉइंट इज पीपल आल्सो सेल्स वेजिटेबल इन मार्केट और वेजिटेबल्स को बेचना डेयरी uh, को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप लोग और बहुत सारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो जैसे दिया सिलाई माला बनाना और अगरबत्ती बनाना ये सब भी होते हैं एक्टिविटी जो नॉन फॉर्म में ही आते हैं जो गांव में अक्सर लोग करते हैं बहुत सारे तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं जो इतना दिया है इतना ही नहीं इसके अलावा भी आप जोड़ सकते हैं अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर वट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस तो देखते हैं हम लोग फॉलोइंग आर द स्टेप विच कैन बी टेकन टू स्टार्ट नॉन फॉर्म एक्टिविटीज इन विलेज कौन कौन से नॉन फॉर्म एक्टिविटीज हैं जो विलेज पालमपुर में स्टार्ट हुए हैं या प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं तो देखते हैं हम लोग विलेजर्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ वेरियस नॉन फॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज लोन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू स्टार्ट एक्सपेंड नॉन फॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज विलेज में बहुत तरह के नॉन फॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है या फिर वो जागरूक हो जाते हैं जानते हैं और गवर्नमेंट भी उनको गवर्नमेंट भी उनको हेल्प प्रोवाइड करती है लो इंटरेस्ट पर उनको लोन प्रोवाइड करती है नॉन फॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए जैसे फिशिंग हो गया और डेयरी हो गया या जैगरी बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी विच आर प्रोवाइडेड इन विलेज शुड बी चीप सो दैट पीपल कैन इजली कैरी गुड्स टू एंड फ्राम द नियर बाई मार्केट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है जो नॉन फॉर्म एक्टिविटी में आता है जिससे पीपल मनी अर्न कर सकते हैं गुड्स को वन प्लेस टू अंदर प्लेस नियर बाई प्लेस पर मार्केट में ले जाकर नाउ फोर्थ प्रोवाइडिंग एजुकेशन स्किल टू यंग पॉपुलेशन कैन ऑल्सो हेल्प टू इनक्रीज द नॉन फॉर्म एक्टिविटी और जो छोटे बच्चे हैं गाँव के उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके भी क्या है नॉन फॉर्म एक्टिविटी को इनक्रीज किया जा सकता है थैंक यू ऑल स्टूडेंट